ఇప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఒకటే విషయం చెప్తున్నాను ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఇది మనం సింపుల్గా తీసుకోవడానికి అయితే లేదండి మనం దీన్ని ఎంత నిర్లక్ష్యం చేస్తామో అంత మన కుటుంబానికి మన జీవితాన్ని దూరం చేసుకున్నట్టే అవుతుంది ఒక పక్కన ప్రధానమంత్రి లాంటి వాళ్ళే మొత్తం స్టేట్ వైడ్ కంట్రీ వైడ్గా మనకి ట్రైన్స్ ఆపిన ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆపిన విధానమైన పబ్లిక్ని ఆపిన ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు ఎంత మన కోసం చేస్తున్నారు ఆ మన అనే భావన ప్రతి ఒక్కరికి మనకు ఉండాలి అది ఎప్పుడైతే ఏర్పరచుకుంటామో మనలో పద్ధతి అనేది మంచి అనేది ఏర్పడిద్ది కలిగిద్ది మన తల్లిదండ్రులు మన మనం దూరం అయితే మన తల్లిదండ్రులకి ఎంత నష్టమో మీకు తెలీదా ఈ రోజున నువ్వు చేపలకి మాంసానికి కూరగాయలకి బయట తిరిగే పరిస్థితి ఏంటి అసలుకి గవర్నమెంట్ నీకు పద ఒక టెన్ అవర్స్ ఇచ్చింది అనుకో నువ్వు తిరగాలా బయట పది నిమిషాలు సరిపోదా పావుగంట సరిపోదా ఎందుకంటే ఇంత నిర్లక్ష్యంగా మనం ఉంటాం వేరే వాళ్ళతో చెప్పించుకోవాలా మనం పబ్లిక్ అనేది ఆలోచించండి ఇది ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి అతి సునాయాసంగా స్ప్రెడ్ అయిపోయే వైరస్ అండి మీ గురించి మన గురించి ఎవరు మనం బ్రతకడానికి మా జీవితాన్ని గడపాలి కానీ చనిపోవడానికి ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఇంత బద్ధకంగా మనిషి అయితే ఉంటాడని నేనైతే అనుకోలేదు దీన్ని నేను చాలా వరకు బాధ చింతతో చెప్తున్నాను మీ అందరికీ దయచేసి దీన్ని నా విన విన్నపాన్ని అర్థం చేసుకొని దీన్ని ఒక వ్యతిరేకంగా తీసుకోకుండా సానుకూలంగా అర్థం చేసుకొని మనకి చెప్పేది ముఖ్యమంత్రి చెప్తేనే పాద ప్రధానమంత్రి చెప్తేనే కాదండి ఒక టీచర్ మనం ఒక స్థాయి ఒక పిల్ల చిన్న పిల్లల నుంచి వచ్చాం ఒక అమ్మ చెప్పిద్ది దాని నుంచి నాన్న చెప్తాడు దాని నుంచి మన కుటుంబ సభ్యులు చెప్తాడు దాని నుంచి గురువు చెప్తాడు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటేనే మనకి ఈ జీవితం ఈ రోజున ఇంత ఏర్పడింది దీన్ని దీన్ని మీరు మిస్ చేసుకుంటే మీకే నష్టం ఈ మీరు చేసే నష్టం ఎలా అవుతుందంటే ప్ర ప్రతి ఒక్క ప్రజలకు స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎంతో నష్టపోతున్నాం మనం దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకొని సాధ్యమైనంత వరకు చెప్పిన ఈ కొన్ని డేస్లో అయినా కొంచెం మీరు అతి ముఖ్యమైన దానికి రండి బాబు అని చెప్తున్నాం కదా దానికి రండి ఆ సమయాన్ని త్వరగా ముగించుకొని ఇంటి ఇళ్ళల్లోనే ఉండండి అరే నాకు బోర్ కొడుతుంది నాకు ఇది చేస్తుంది నాకు అది చేస్తుంది అంటే నీ నీ కుటుంబాన్ని నువ్వే నష్టపోతావయ్యా నీ కుటుంబాన్ని నువ్వే చంపుకుంటావు దీనికి మించి ఎవడు ఎవడు నిన్ను కాపాడేవాడే ఉండడు నీ కుటుంబాన్ని కాపాడేవాడు ముఖ్యమంత్రి వచ్చి కాపాడు మంత్రి వచ్చి కాపాడు ఎంతవరకు చెప్పాలో అంతవరకే చెప్తాం అది నిలబెట్టుకోవాల్సింది మనిషే మనిషే నిలబెట్టుకోవాలి మనిషిదే బాధ్యత మా ప్రతి ఒక్క మనిషి జీవితం ఊపిరి ఉన్నవాడిదే బాధ్యత ఇంత కష్టపడి డాక్టర్లు కానీ పోలీసులు కానీ ఇంత చేయకపోతే మనకి జీవితం లేదు ఈ పాటికి ఎంతో నాశనం అయిపోయే వాళ్ళం ఉదాహరణకి తీసుకోండి అమెరికాలో ట్రంప్ నాకేం సంబంధం లేదు మీ ఆరోగ్యం మీదే మీకే డాక్టర్ లేడు ఎవరు లేడు అంటున్నాడు టోకియో టోక్యోలో ఈ రోజున మందు కనిపెట్టిన ఆ మందున యుఎస్ఏ ట్రంప్ నాకు వద్దు అని చెప్తున్నాడు ఆ పరిస్థితి మనకు లేదు అయ్యా మీరు ఇళ్లల్లో ఉండండి ఒక్క ఇరవై రోజులు క్వారంటైన్ గదులు ఉండండి అని చెప్తున్నారు దాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోకపోతే ఇంకా మన మన నష్టాన్ని మనమే చేకూర్చుకున్నట్టు అవుతాం పోలీసులకైనా డాక్టర్లకైనా మనమే సహకరించాలి వాళ్ళ మీద వెళ్ళి వాళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు అది చేస్తున్నారు మనం ఒక తప్పు చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఎంత ఎండ అనక వాన అనక ఇప్పుడు వాన పడట్లేదు ఎండలో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డ్యూటీ చేసేది ఎవరు ఒక పోలీసు ఒక్కడే చేస్తున్నాడు ఎందుకు చేస్తున్నాడు ఎవరి కోసం చేస్తున్నాడు వాళ్ళకి లేవా కుటుంబాలు వాళ్ళకి లేవా పిల్లలు వాళ్ళకి లేదు అసలుకి బా ఎందుకు వాళ్ళు ఎంత స్ప్లిడ్ వైరస్ని దాన్ని ప్రాణత్యాగం చేసి మన కోసం చేస్తున్నారు వాళ్ళు డాక్టర్లు నువ్వు చేసిన నిర్లక్ష్యానికి డాక్టర్లు ఉరుకులు పరుగులు పెట్టాలి నీ కోసం రాత్రి అనక పగల అనక వాళ్ళు నిద్రపోకుండా ఎంతమందికి వచ్చిందో అంతమందిని వాళ్ళు రికవర్ చేసేయాలి నువ్వు చేస్తావు తప్పులు మే ఆ డాక్టర్లు పోలీసులు రికవర్లు నీకు మాత్రం స అన్ని మళ్ళీ నీ ప్రాణాన్ని తిరిగిచ్చి నీకు మే మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలి ఇది చాలా ముమ్మాటికి మనిషి మారి మా కొంత మూర్ఖంగా ఉన్నాడు అని చెప్పి అనే కొంతమందిని అంటాం ఇప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు బయటకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు మూర్ఖుడే దీన్ని మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నానండి మీరు అర్థం చేసుకోండి మీరు మూర్ఖమైన జీవితాన్ని బా గడపద్దు జీవించద్దు నీ అవసరాలు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి అవసరాలు ఉంటాయి చేపలు తింటే చచ్చిపోము చేపలు తినకపోతే చచ్చిపోము మాంసం తినకపోతే చచ్చిపోము అర్థమైందా ఈరోజు మార్కెట్ల మీదకి వచ్చి పడాల్సినంత మీ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే అసలు నాకు జిజ్ఞాసు ఉంది అసలు ఇచ్చిన టైం ఎందుకు టైం కాదు టైం అసలు టైం లేదు నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నావయ్యా పప్పు తిను చింతపండు చారు తిను నిన్ను ఎవడో కొట్టాడా తిట్టాడా నువ్వేమన్నా తిగా నర బరకాసుడివా ఏంటా బాబు నువ్వు మనుషుల్ని అదేదో ఏ పూర్వకాలంలో చెప్పారు మనుషులు తినాలి బకెట్లు బకెట్లు అన్నం తినాలి అని ఏ మనిషి ఒక రోజు రెండు రోజులు పస్తుంటే ఏమన్నా చచ్చిపోతావా ఏంటి అర్థం చేసుకోండి ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇన్ని ప్రభుత్
మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ